Oruma huyu Brazil bwana ameibu maswali mengi E Manula Tanzania 1 wamekuja magolikipa pale e, wamechuana naye wakiwa kwenye timu tofauti tofauti Manula ameendelea kusalia akiwa golikipa namba moja kwa timu ya taifa na hata klabu yake Amekuja Jigi Diara kumekuwa na ubishani mkubwa baina ya performance zao hao wawili lakini ukweli wanaujua wana soka wenyewe Kwa Jefferson Lewis unaona Simba wakiwa maongeza kitu kwenye eneo la Ulinda Lango. Yes, atakuwa maongeza kitu. Atakuwa maongeza kitu tofauti na Ali Salim ambaye alipa nafasi hapa hapa katikati. Yes. Na pengine inaweza kuwa ni mashabeta kuliko ni Beno. Mwenelewa. Of course, najua, najua discussion ni kubwa mitandao ni kusena na, ni kusena na statistics za, za golikipa. Uh, mechi sala, mechi shuri na moja, hame konsidi bao salasina, salasina tano, anashuka jeupe mara tatu, kumana ya clean sheet. So, nitakuma mbazo hazi, sio nzuri sana. Eh? So nzuri sana. So nimejaribu kuibomba maswali mengi. Lakini mimi ambacho najaribu kusema ni kwamba uh, sometimes kwenye kwenye football numbers ni muhimu lakini mara nyingi sio kila kitu. Yaani inawezekana zisiseme zis, zis, kila kitu kuhusiana na mchezaji au mchezo. And number ni muhimu. Lakini sometimes as the same kila kitu kusana na mchezaji ya wa mchezo. Na, na hapa pengine ndo inakuja azuhai simba wa msajili Jefferson Luiz. Walelewa. Cha kwanza ni huo ukweli kwamba ni golikipa mbele lobatinyo na mjua. Eh? So... Lobatinyo kumujua kwake, manake na ea memtazama biondi hizo statiksi sambazo tumeziona. Umenelewa? Uh, ilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, asuhai simba umemisajiri uh, ni kwa sababu ya mahitajio ya modern football na ea gulikipa na mnambavyo alivyo. Uh, kwanza morphology yake ni ana height ya 6 point kwenye goalkeeping ni ni vitu ambavyo huwezi ku compromise yani goalkeeper center defense kwenye namba 6 sawa yani huwezi ku compromise when it comes kwenye height piga ua unaelewa <laughs> unaweza ka compromise maeneo mengine yote lakini sio goalkeeper so ma center backs na kwa namba 6. Alaza mupate, upate vimo. Mwenelewa. Na Simba nikiangalia kwenye eneo hilo, kusuma kweli ume, kwenye usajili wa msimu huu, wame nifurahisha sana. Eh, kusumabu wame kwenda kulingana mahitajio ya modern football, soka ya kisasa. Sao. Na kusumabu, tumona mara nyinga when it comes kwenye ma inter clubs competition timu zetu za Tanzania zimempata shida sana mkikutana na Waarabu when it comes kwenye set, set plays yes sio e, sisi tuna changamoto kwenye kuzuia lakini pia tuna changamoto kwenye kuzifunga hizo set pieces lakini sima msimu huu nafikiri walitaka ku, kupata solution kwenye hilo eneo unaona goalkeeper hate ambayo yuko nayo uh, umeona wale ma center back inonga na anakimo anakimo kizuri ni uh, mwanatalo chie maloni na anakimo Kennedy anakimo Ngoma na ni, ni six point Fabrice Kanuti na ni six point umenelewa so naona na mna mbavo simba wame kumekua na sababu za kimpila kwenye kwa sajili hawa watu eh? yes kwa hiyo ana goalkeeper na hiyo hate lakini Elements nyingine muhimu ambayo goalkeeper anakuja naye ni namna ya kutumia miguu yake 
kwenye kujenga mashambulizi. Mnaelewa? Yes, when it comes kwenye distribution na miguu yake fantastic. Nafikiri yeah. Simba pia wameona ambacho pia kimetokea Young Africans jigia na chikifanya of course Aishi pia naye ana ana huo uwezo lakini sisi ni kwamba outside Aishi una yani standard zinashuka zaidi. Unaelewa? Yeah, so nafikiri ni ni golikipa ambaye atakuja kuongeza jambo kwenye coach cha Simba. Ni golikipa ambaye anatarajiwa kuja kuongeza jambo kwenye mm. coach cha Simba. Tumemuona nyota ambaye amerejea nyumbani. Wana Simba wanasema kwamba amerejea nyumbani na pale ni kwao Makonde. Lakini zimeanza kuwa uh, uh, rumors huko mitandaoni kwamba mbona kibonge wapo wana ubeza wapo wana kwa wakati huu Louis Jose Mixon kurejea Simba ni wakati sahihi. Je, anaenda kuisaidia Simba kweli kuivusha kutoka hapa Simba mapo inakwama uh, kwenye misimu hii kukosa mataji na kuishia robo kwenye hatua za michuano ya kimataifa au anaenda kuwa na impact kiasi gani kwenye kikosi cha mwalimu Robertinho? Luis ye yeah, akiwepo akiwepo Simba Simba walishia robo finali kama kawaida. Ndio ile season yeye na chama waka wakawa waondoka. Uh, so pengine this time around Simba wana labda wana wana wana, wana, wana ona, kwamba <laughs> chama kaludi Luis kaludi unelewa lakini pia in addition wameongeza quality quality nyingine kwenye kwenye timu so quality ya hawa plus na hii quality ambayo wame wameongeza wanaishi kama inaweza ka inaweza kawavusha mnaelewa kwa sababu lazima tujue kwamba mahitaji mahitaji ya eh, kwenda nusu finali ya Champions League ni mahitaji makubwa sana na season hii pia wanashiriki kwenye mashindano ya Super League mnaelewa so hiyo ni hiyo ni challenge na hapa tunamjua Luis tunamjua Luis season yake ya mwisho hapa ulikuwa ni msimu wake bora kabisa kingana namba zake ilikuwa ni ana 29 sawa contribution ya magoli na assist kwenye mashindano yote eh ule msimu wakati ana wakati anaondoka na Egypt umeelewa sasa the question is bado ni Luis yule yule ambaye aliondoka na hizo story unazoziona kwamba amekuwa bonge umeelewa we don't know how baada ya kuwa nakosa nafasi kwenye kosi ya ahili imekuwa na athari kiasi gani eh, kwenye kwenye ubongo wake ndio unanenepa huruma Unajua no no no, no hivyo hivyo kwamba sometimes Hasa ndio alinenepa unajua. Yes, amenenepa sana. Unakumbuka? Ndio. Eh, Hasa ndio kati ameenda Real amenenepa. Hasa ndio kwa muda mwingi atumikia majeruhi. Eh? Alikuwa atumikia majeraha. Hata, hata kabla ya injuries, Hasa ndio ame alinenepa. Hmm. Na wakati anaulizwa aliconfess kwamba kuna wakati alikuwa haishi kama kama pro mnelewa sasa ndio unasema kama watu wanaona kama Luis kanenepa uh, ndio hayo masuala ya kujiuliza kwamba maisha yake baada ya kuwa magumu ndani ya ndani ya aheli imekuwa na athari kiasi gani kwenye karia ya karia ya Luis so pengine ilifika hatua na yeye kidogo akazima injini umeelewa una family life eh, akazima injini kidogo akao haishi yale maisha kama kama pro sijajua umeelewa lakini ambacho pamoja na hao maswali kitu kikubwa sana ambacho mimi nina ninampa Luis benefit of the doubt ni kwamba Simba na Luis ni tusema a couple made in heaven umeelewa kama ilivyokuaga Simba na Okwi kama ilivyokuwa Simba na Okwi Mnaelewa. Yaani hawa ni watu ambao kila mtu anapata kilicho bora kutoka kwa kutoka kwa mwenzake. Kwa sababu unajua Luis ametoka sana kwa mkopo. Lakini kwenye hizo timu zote 
timu ambayo imemfanya ime Luisa amekuwa bora ni Simba. Muona ameenda Suichipa, ameenda Loigos, Yudisongo, Mamelod, sawa, Ahili kote huko. Hakuna timu ambayo wamekuwa na the best performance kama Simba. Umeelewa? Hii ni advantage. Hiyo sasa mimi ndo inanipa inampa the benefit of the doubt Luis kwamba anaweza karejea kwenye ubora ule ambao ambao tulimuona nao. Lakini pia kingine ni kwamba profile ya Luis yani yeye kama mchezaji ni aina ya profile zambazo Robertinho anapenda nazo kufanya kazi. Yaani Robertinho anapenda hard workers. Kina kibu wao. Yes, kina kibu. Mnaelewa anapenda hard workers. Eh, so iko ni kitu kingine ambacho kinanipa benefit of the doubt kwamba usajili wake unaweza kuweka. Mm. Yes. Sasa kwa namna ambavyo tunaishuhudia sajili ya Louis hii ni sajili ya mashabiki au sajili ya kocha? Labda wewe uniambie kwa namna ambavyo unaona soka letu linaendeshwa. No 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 mimi siwezi kusema kwamba ni nusajili wa kocha kwa sababu let's be honest I don't know kama Robertinho alimuona Luis enough. Usimanelewa. Atakumjua sizani. Yes. Usimanelewa. So nataka kuamini kwamba ni ni viongozi wanamjua Luis. Umeelewa? Wanamjua Luis waka wakapendekeza kwa kwa mwalimu eh wakampa wakampa profile wakampa clips pengine akampa mechi mwalimu akamtazama Luis kusema Luis huyu basi mwalimu akasema okay mleteni sasa hapo atasaidia nakumbuka Zahera aliwe kumleta Kindoki Makambo akasifiwa kwa kumleta Makambo akapondwa kwa kumleta Kindoki mm. kocha amemleta Jefferson endapo Jefferson akifaulu ataimbwa Jefferson akifeli tumlaumu kocha of course yani ni kawaida kwenye 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 sajili sawa ni kawaida kwenye sajili yani kwa sababu kamleta mtu wa nyumbani kabisa yani kamtoa brazil yes umeelewa mm. yani ni, ni kawaida kwenye 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 sajili usajili kufaulu na kufeli ni kama ambavyo Zora ni alimleta Deja Njojovic Njojovic kamleta Mohamed Watara yeah. lakini kwa bahati mbaya hakupata nafasi kwa sababu mwalimu naye hakaa na timu aliondoka das hiyo ndo hiyo ndo bahati mbaya eh kwamba mwalimu anamleta mchezaji kama asipoishi muda mrefu kwenye timu na mchezaji naye moja kwa moja yeah. athari na mkuta unaelewa lakini lakini i believe mchezaji awe ame au amesajiliwa na kocha au amesajiliwa na kiongozi as long as he, he is better player mm. anapata nafasi mm. yani hitajio la juu kabisa ni quality ya mchezaji mm. beat amesajiliwa na kocha beat amesajiliwa na viongozi mm. as long as ana quality mm. anacheza mimi naomba tukomea hapo lakini nikupe task moja mm. Ngushi kwenye ubora, kibu kwenye ubora unaenda na nani? Jibu moja tutumalize. Ah, <laughs> uh, mimi mimi I like ngushi. Yeah. I like ngushi, I like ngushi, I like ngushi. Ana 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 keep Dennis alafu ni 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 ni, ni, ni slick. Yaani unajua ni fundi kidogo. Eh, ni fundi kidogo. So, huu ni mali na kazi. Mm, mimi I, I like ngushi. I like ngushi. Kwa mimi nikushukuru sana tulikuwa naye huruma tukiangazia yale yanayohusu michezo. Mimi naitwa Nixon Bona. Asante sana babu nyuma ya kamera. Natumai utakuwa umetosheka wewe ambaye unatazama kupitia Ayoma Media ndani ya YouTube na TV ndani ya Instagram. Asante.